Grüß euch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Nach einer erholsamen Nacht sind wir heute auf die erste Hochkultur auf dem europäischen Festland gespannt. Mykene Sie war eines der wichtigsten Zentren der griechischen Zivilisation. Die Mykener dominierten den Handel und prägten das antike Griechenland zwischen 1600 und 1100 vor Christus, weshalb diese Periode der griechischen Geschichte als mykenische Kultur bezeichnet wird. Diese stand in engem wirtschaftlichen und kulturellen Kontakt mit der minoischen Kultur Kretas. Zu erwähnen wäre noch Agamemnon, der in der griechischen Mythologie als Herrscher von Mykene gilt. Agamemnon war der Sohn Atreus und mit Clytemnestra verheiratet. Sein Bruder Menelaos, der mit der schönen Helena verheiratet war, zog nach der Verschleppung seiner Frau durch Paris in den Trojanischen Krieg. Die Belagerung Trojas sollte zehn Jahre andauern. Agamemnon, der seinem Bruder als Heeresführer zur Seite stand, kehrte nach Mykene zurück und wurde kaum in Mykene angekommen, von seiner Frau und ihrem Geliebten Aegisthus erdolcht. Sein Sohn Orestes nahm acht Jahre später Rache und tötete zuerst seine Mutter und aus einem Hinterhalt ihren Liebhaber. Der Eingang hat eine Höhe von 5,6 Metern. Die Grabkuppel des Grabs der Clytemnestra hat sowohl einen Durchmesser als auch eine Höhe von 13,5 Metern. Über dem Tor befindet sich ein sogenanntes Entlastungsdreieck, das die Last des Oberbaus auf die Seitenwände umleitet und so die Decksteine entlasten soll. Das Grab des Aegisthus gehört zur ersten Art von Tolosgräbern und wurde wahrscheinlich 1500 v. Chr. errichtet. Das Dach der Kuppel ist bis auf eine Höhe von 8 Metern eingestürzt. Das Löwentor ist das Haupttor der antiken Stadt und befindet sich im Nordwesten der befestigten Anlage. Der Türsturz besteht aus einem etwa 12 Tonnen schweren Monolithen. Über ihm befindet sich das namensgebende Entlastungsdreieck mit dem Löwenrelief. Es ist die älteste Monumentalplastik Europas. Beim Gräberrund A handelt es sich um einen doppelten Plattenring mit einem Durchmesser von etwa 28 Metern. Innerhalb des Gräberrundes fand man sechs Schachtgräber, in denen insgesamt 19 Tote, neun Männer, acht Frauen und zwei Kinder bestattet waren. Da man in den Gräbern besonders reiche Grabbeigaben fand, vermutet man, dass es sich um Gräber der Herrscherfamilie handelt. Wir erreichen die große Rampe, 
die in Achsenrichtung zum Löwentor beginnt und den Hang hoch durch die Stadt zum Palast führt. Den Palast betritt man durch ein Propylon, einer Eingangshalle, dessen zwei einst Säulen tragende Sockel noch zu sehen sind. Über den großen Palasthof betritt man zunächst eine Vorhalle, die Etusa. Danach gelangt man in den Vorraum, den Prodomos, von dem eine Tür in den Thronsaal, den Domos, mit den Maßen 11,5 x 13 Metern führt. Anschluss zum Palast lang Künstlerwerkstätten. Das Gebäude Delta besaß an seiner Vorderseite eine Terrasse, durchzogen von einem gemauerten und plattenbedeckten Entwässerungskanal. Steigt man den Felsen hinunter, gelangt man zur Nordosterweiterung dem letzten Anbau der Zyklopenfestung. Hier befindet sich ein Ausfalltor, eine Zisterne, durch einen Geheimgang mit 99 Stufen erreichbarer Brunnen. Im Sommer erfüllt der Tunnel die Funktion eines wohltuenden Kühlschranks. Zurzeit ist der Weg nach 25 Stufen abgesperrt. Beim Rückweg zum Parkplatz kommt man an der kleinen Kopie des Löwentors, dem Nordtor, vorbei. Das direkt neben dem Museum liegende Löwengrab ist das älteste Tollusgrab in Mykene. Die Decke des Torweges bildeten vier monumentale Decksteine. Nur noch drei befinden sich heute in der ursprünglichen Position. Die Kuppel, die inzwischen eingestürzt ist, hat einen Durchmesser von etwa 14 Metern. Musik 2003 wurde das Museum mit vier Ausstellungssälen eröffnet. In übersichtlich gestalteten Vitrinen werden Grabungsfunde der letzten 100 Jahre ausgestellt. Das Museum ist auf jeden Fall sehenswert, wenngleich alle namhaften Funde im Archäologischen Nationalmuseum in Athen ausgestellt sind.
etwa 400 Meter abwärts rechts neben der Straße in Richtung Mykene Ort befindet sich das monumentalste Bauwerk der mykenischen Kultur, das um 1250 vor Christus erbaute Schatzhaus des Atreus. Die Kuppel mit einem Durchmesser von 13,5 Metern besteht aus 33 horizontalen Steinringen. An der nördlichen Seite der Grabkammer öffnet sich eine zweite kleinere Tür, die auch mit einem Entlastungsdreieck versehen ist. Die Entdecker fanden die Grabstätte völlig leer. Sie war bereits in der Antike geplündert worden. Hier endet unser Rundgang durch Mykene. Es freut uns, dass du bis zum Schluss durchgehalten hast. Baba, bis zum nächsten Mal.